Здравейте, аз съм Ломира Димитрова от Българска агенция за развитие и сега ще разговарям с Анна Калинова от Сдружение Трансформатори за основните дейности около развиването на дейност в сферата на устойчивото преобразуване на публични пространства. Кажи на какво за организацията и като цяло, както те идеята за създаване на трансформатори? Сдружение на архитекти. А, ние сме... В началото бяхме приятели, колеги от един випуск и 2009 година решихме така извън офисната си работа да, да започнем с акции в града, неща, които са ни симпатични или ни струват проблематични. Всъщност, така, чрез малко по динамично динамични инструменти от самата архитектура да, 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 да се изкажем и да се представим. И след това така постепенно видяхме, че има смисъл всъщност да се работи по упорито в тази посока и регистрирахме самата организация. Та вече, да, седма година. А как дойде идеята с преструктурирането на електротаблата на улица Шишман? Всъщност това е първия проект от този тип. А, електротаблата в самото начало м- така бяха точно от елементите, които дълго всеки един от нас а, беше отразявал като дупки в уличното пространство. Тоест елемент, който всъщност постоянно виждаш, постоянно повтаряш се и всъщност постоянно неглижиран. И да, и веднага нали, хрумна идеята, че реално много лесно може да го обърнеш на, на екран, на нещо, което представя м- готини идеи, изкуство. И оттам, да, идеята да се направи серия, така че да се усети максимално ефект от това трансформиране и преобразуване на нещо, на една сива котия в предмет на изкуството. А по какъв начин се свързахте с артистите, които в последствие изрисуват електрозаблата? На два етапа рисувахме по улица Шиман и Раковска с покани. Това бяха м- хора, които вече имаха, бяха демонстрирали нещо на, на уличната сцена, като свежи идеи, инноваторство и умения. Всеки от тях трябваше да представи скици, своите идеи, които ние така на вътрешна комисия с още мисля, че други колеги преценихме нали, доколко хората имат готовност реално да излязат на улицата и в този формат да реализират скиците. И оттам нататък а, нали, бяха избрани а значи за улица Шишман 15 автора, за улица Раковска 50. Да, въпросът беше дали имахте нужда от допълнителен екип за осъществяването на този проект. Не, всъщност нашия си състав беше достатъчен за да организира изрисуването, като отворена покана към повече артисти. А какви бяха вашите альтернативи за финансиране на този проект? А, ами ние ползвахме веднъж а, а, финансиране от а, столична община и втори път а, от ЧЕС като собственици на Елта Плата. Добре, а по какъв начин се свързвате с тях? А, столична община има програма Култура, която е свързана с подобни инициативи в града и там си беше кандидатстване с бюджет и съдържание, а към чест, след като вече веднъж успешно беше случена улица Шишман, по-малката, реално м- с преговори стигнахме до, до формулиране на втория етап, изрисуването на трансформаторите по улица Раковска. А всъщност чест ли се свързаха с вас или вие с тях? М- Някак си едновременно си се потърсихме, но да, те ни потърсиха вече, защото реално за първото рисуване бяхме поискали тяхното съгласие като собственици на обектите, чисто формално разрешение да се стартира този процес и след това те самите видяха, че това им носи някакви ползи като имидж и... Да, точно като имидж и като позиция в града и ни потърсиха за втория етап. Добре, всъщност комуникацията с тях и всъщност набора на тях като източник на финансиране в този случай протича главно чрез комуникация и имейли или имате някакви материали, които по принцип използвате в този случай? Ами като цяло от голяма полза, от голяма полза беше точно това, че е реализиран един пример и много лесно можеш да демонстрираш всъщност точно какво искаш, какво искаш да се случи. Също така имахме вече и доста по-реалистична представа за необходимите а, средства, материали а, и организационно как би трябвало да стоят нещата, защото а, признавам си, че 
първата, първата част по Шишман, така се оказа, че малко сме подценили, да, като мащаб на изразходване на средства и на време, колко отнема. А, така че предишният опит е много важен и всичко, което може да помогне да си иллюстрираш идеята. А добре, движихте ли се по някакъв предварително изготвен план или всичко стана спонтанно в организацията? Ами, не бих казала, че е спонтанно, защото <съкък> първо, че самия обект, самата улица е доста голяма. Това не е един брой, а няколко всъщност броя обекти. Поканахам няколко, то не няколко, ами доста художници с оформене на договори с тях. А, самите обекти изискваха предварително почистване, защото бяха изцяло покрити с реклами, с доста компрометирано боя, което нали, ние поехме като наша функция да направим. Така че, да, доста планирана е тази акция. Добре. А, като цяло, вече извън този проект, кои са вашите най-чили партньори за финансиране от а, държавния сектор, частни организации, европейски фондове? А, най-чести всъщност е столична община, защото към нея имаме най-много а, успешни кандидатствания. А, но пък като най-голям размер мога да цитирам Фундация Америка за България и също доста така успешни партнерства имаме с конкретни фирми, които ни дават не толкова средства, колкото материали и машини. А, това са Bosch, Knauf, Palmit и Ордахим сега, които ни помагат за конкурса на рисовени стена. А, ако трябва да дадете някакъв съвет към някой, който първо иска да се занимава с подобен тип организации и дейност, какъв би бил той? Ами, първото да е да, максимално фокусиран в целта си. А, сега ние, понеже обикновено обичаме да правим, така ни се иска много неща да случим едновременно, колкото по-малко, толкова по-добре и на по- малки ясни стъпки. Другото, което е, преди да отиде към някого с молба за подкрепа, особено финансова или средства, да си направи много добро предварително поручване, реално колко ще струва тази инициатива, като си даде ясна сметка за времето, което ще бъде вложено, за хората, които ще трябва да бъдат ангажирани, за материалите. В нашия случай, нали, като става за такива въпрос за такива намеси, градска среда. И а, чак тогава всъщност, а, нали, така подготвен, да отиде, да се обърне нали, към... Има достатъчно много фондове, които дават, най-вероятно в тази сфера дават някакво финансиране. А, или пък към фирмите, като фирмите от една страна е приятно, че те не дават някакъв лимит на средства. Обикновено там при така взаимен интерес и симпатия имаш доста по-голяма свобода на действие, но при всички положения търсят и чисто такъв имиджов и рекламен интерес и е хубаво това да се изясни в началото, като как ще присъстват и как ще бъдат представени. Като това по никакъв начин не трябва нали, да, да накърни първоначалната идеална цел на проекта.